കൃഷ്ണൻ നായർ സംസാരിച്ചോളൂ നമസ്കാരം പറയൂ ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എഴുപത് വയസ്സുണ്ട് മൂത്രത്തിന് ഒരു മറവ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് പുറകിലായിട്ട് ചെറിയൊരു വേദന പോലെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒക്കെ വേദനയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നാൾ ക്രിയാറ്റിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ഒന്ന് പോയിന്റ് സിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഷുഗർ ഡയബറ്റീസ് പ്രമേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ അധിക രക്തസമ്മർദ്ദമോ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറോ വല്ലതും ഉണ്ടോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഷുഗറിന് ഷുഗറിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഓർമ്മലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ക്രിയാറ്റിനിൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലഡിൽ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറച്ച് കുറഞ്ഞതായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ യൂറിനിൽ കളർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂറിൻ റുട്ടീൻ എന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ കിഡ്നിയുടെ വയറിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കിഡ്നിയും കൂടെ നോക്കും അത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ക്രിയാറ്റിന് ലെവൽ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു ഫിസീഷ്യനെ കാണിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ ഒരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുകയോ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും എത്ര തരം എത്ര തരമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പല തരത്തിൽ വൃക്കരോഗങ്ങളുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വൃക്കരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പം വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ അപ് ടു അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അധിക രക്തസമ്മർദ്ദമാണ് അപ്പം ഈ രണ്ടും കോമ്പിനേഷനിലും വരാം അപ്പം പല പേഷ്യൻസിനും പല രോഗികൾക്കും നമുക്ക് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറും ബ്ലഡ് ഷുഗറും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവാം അത് കാരണം തന്നെ കിഡ്നിയുടെ അസുഖങ്ങൾ വരാം മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തരത്തിലുള്ള വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലോമർലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തും നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തി നൽകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് തകരാറ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ തന്നെ വൃക്കകളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ആ വൃക്കകൾക്ക് ശതം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് ഗ്ലോമർലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് എന്ന തരത്തിലുള്ള രോഗം ഉണ്ടാക്കും നാലാമത്തെ ഒരു കാരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്ത് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ പലർക്കും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വന്ന് മൂത്ര തടസ്സം വരികയും ചിലപ്പോൾ വളരെ കടുത്ത വേദന വരികയും ചെയ്യുകയും അത് കാരണം കിഡ്നി സംബന്ധ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളും കിഡ്നി ഡാമേജും സംഭവിക്കാം പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്നുകൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മളിപ്പം ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും പലർക്കും നടുവേദന നേരത്തെ പല പ്രേക്ഷകരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് വേദന സംഹാരികൾ കഴിക്കും ഈ പല വേദന സംഹാരികളും കിഡ്നിക്ക് ക്ഷതം സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്നുകളാണ് അത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അഡൾട്ട് പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അത് പലർക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഫാമിലിയിലുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള പലർക്കും ഉണ്ടാവാം അപ്പം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് പേർക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോണിന്റെ പ്രശ്നം പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത് ഇത്ര വ്യാപകമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസണാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം നമ്മൾ തീരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവുകയും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് രണ്ടാമത്തത്
അത് ശരിയാവത്തില്ല നമ്മളിപ്പോൾ വിഷം കഴിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറേ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് കോള കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രീതി നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ആവുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പോഷണം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കോള അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവുന്നിടത്തോളം അത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇഫ് നോട്ട് ടോട്ടലി അവൈഡബിൾ ഡോക്ടർ ഇനി ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിൽ ഒരു ഇടവേളയാണ് ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനശേഷിയുള്ള ആന്തരികാവയവങ്ങളാണ് വൃക്കകൾ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം പകുതിയിലധികം തടസ്സമായാൽ മാത്രമേ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുകയുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം വൃക്കരോഗങ്ങളും ഗുരുതരമാകുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നതിന്റെ കാരണവും ഭക്ഷണത്തിലും ജീവിതശൈലിയിലും ശരിയായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിലൂടെ വൃക്കരോഗങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് തടയാനാവും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ധാരാളമായി കഴിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ വൃക്കരോഗമുള്ളവർ ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ വേണം പൊട്ടാസത്തിന്റെയും മാംസത്തിന്റെയും അളവ് കൂടുന്നത് വൃക്കകൾക്ക് കൂടുതൽ അധ്വാനം വരുത്തിവെക്കും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും വൃക്കരോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താൻ സഹായിക്കും കായികാധ്വാനമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരും അമിതവണ്ണമുള്ളവരും കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കണം അതേസമയം വൃക്കരോഗമുള്ളവർ വളരെ നിയന്ത്രിതമായ അളവിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ശരീരത്തിലെ ലവണാംശം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വൃക്കകൾക്ക് സുപ്രധാന പങ്കാണുള്ളത് അതിനാൽ പ്രമേഹവും രക്താതിമർദ്ദവും ഉള്ളവർ ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കണം മദ്യമാണ് മറ്റൊരു വില്ലൻ മദ്യം വൃക്കകൾക്ക് കാര്യമായ തകരാറുണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുകവലിയും അനുബന്ധ രോഗങ്ങളായ ഹൃദ്രോഗവും പ്രമേഹവും രക്താതിമർദ്ദവും തടയുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്കകളും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും ഇതിനാവശ്യമായ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വൃക്കകളെയും രക്ഷിക്കും ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കാലിലോ പാദത്തിലോ ഒക്കെ നീര് വരും ആളുകൾ കിഡ്നിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് ഈ കാലിൽ നീര് വരിക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദീർഘയാത്രയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാലിൽ നീര് വരിക അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം നമ്മൾ കാല് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാലിൽ നീര് വരുമ്പം നമുക്ക് വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം തോന്നാം പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കാലിലെ നീര് വരുന്നത് വെറും വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പലർക്കും തൈറോയിഡ് അസുഖം വരാം കാർഡിയ ഫെയിലിയർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ കാരണം കാലിലെ നീര് വരാം ലിവർ സംബന്ധമായ കരൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ കാരണവും കാലിലെ നീര് വരാം വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിൽ വരുന്ന നീരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പല വേറെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചത് വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ലക്ഷണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് വരാവുന്നത് നമുക്ക് മൂത്രം പോകുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയുക പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരിയധികം കിഡ്നി ഡാമേജ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം യൂറിൻ പോകുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയുക പകൽ സമയം യൂറിൻ പോകുന്ന അളവ് കുറയുക രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ മൂത്രം പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ശ്വാസം മുട്ട് ശ്വാസം മുട്ട് പലർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂത്രം പോകുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ശ്വാസകോശത്തിന് അത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് അനുഭവിക്കുകയും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ലക്ഷണമാണ് വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പലർക്കും അമ്പത് ശതമാനത്തോളം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുള്ളൂ അപ്പം ഒരു കിഡ്നി ഡിസീസ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷണവും കാണത്തില്ല നമുക്ക് യൂറിൻ ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മുരുകേഷൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് മുരുകേഷൻ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ നമസ്കാരം പറയൂ മുരുകേഷൻ ഞാൻ വേറെ മുരുകേഷൻ ഡോക്ടർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞോളൂ മുരുകേഷൻ ആ ഞാൻ രണ്ടു വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഒരു നാല് വർഷം വരെ അതിനുശേഷം ഇത്തിരി പിന്നെ ക്രിയാറ്റിവിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉള്ളത്
ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട് വൃക്കസ്തംഭനം എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയ രോഗികൾക്ക് പോലും നിരാശപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ ഇപ്പോഴില്ല വൈദ്യശാസ്ത്രം അത്രയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ഈ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമാക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വൃക്ക പരാജയം സംഭവിച്ച പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ സ്റ്റേജ് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർക്കും ഡയാലിസിസ് ചികിത്സ വേണ്ടി വരുന്നു ഡയാലിസിസ് നമുക്ക് തുടർന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ അതായത് വൃക്ക മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും അറുപത് വയസ്സിന് താഴെ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ചികിത്സയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതി ഡോക്ടർ നമ്മൾ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് വൃക്ക രോഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നവർക്കായാലും വൃക്ക രോഗങ്ങളിലൂടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായാലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ഉപദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തുക നമ്മൾ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ നമുക്ക് വൃക്കകൾക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കുക നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിത രീതി നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് വൃക്ക രോഗങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡോക്ടർ കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പറയാനില്ല കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് മീറ്റ് ഉള്ള ഡയറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോള അതുപോലത്തെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ മരുന്നുകൾ കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ആ തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വളരെയധികം കിഡ്നി ഡാമേജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവും ഉപ്പും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഇത്രയും വിശദമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ടു പി എം അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിൽ